Hola, el día de hoy vamos a hablar de rinoplastía antes y después femenina, así que quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el doctor Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Si te interesa la rinoplastía, bichectomía u otras cirugías plásticas de la cara, entonces suscríbete porque vamos a seguir hablando de esos temas en este canal. Y ahora sí vamos directo al video. Bien, para el día de hoy preparé dos casos de rinoplastía en mujeres. Bien, ya revisamos la semana pasada casos de rinoplastía en hombres y cuáles son los objetivos. Entonces el día de hoy quería mostrarles cuáles son los objetivos personales que yo tengo y que están estudiados ya científicamente que se hacen que una nariz femenina se vea mejor. Entonces les voy a compartir los casos en la pantalla y les voy a ir platicando qué hice con mis pacientes. Empezamos con esta paciente, es una paciente joven de alrededor de 18 años, que su principal molestia era esta jiba en la nariz y también le interesaba refinar su punta. Entonces para ello hice este, una cirugía que se llama jibectomía, que es retirar la jiba. Vemos cómo ahora tiene un dorso más recto y levanté la punta en el nivel sobre el nivel del dorso, se ve más refinada, se ve más respingada, lo mismo desde la vista de tres cuartos, vemos cómo tiene la, la, la jiba ya no la tiene, se ve el dorso recto y la punta se ve levantadita, muy refinada, también en la vista de frente, vemos cómo se le veía un poco desviado su tabique hacia la derecha, ya se le ve recto y los puntos luminosos caen sobre la punta de la nariz, eh, mucho más bonito que antes. Para ella no se hizo este, resección de alas, la base está normal. Aquí la vemos más eh, natural, eh, sonriendo, muy contenta con sus resultados y vemos cómo toda la armonía facial cambió. Para el segundo caso tenemos una paciente que no tenía una jiba tan alta, pero sí tenía este, un dorso curvo y a ella no le gustaba su nariz y sabía que podía ser mejorada. Este, aprovecho este caso para mostrárselos cómo está la paciente a un día de la cirugía. Vemos que prácticamente se inflamó un poquito, pero prácticamente no tiene ningún moretón en ninguno de sus dos ojos. Aquí esto es todo lo que se le llegó a formar de, de quimosis. Y bueno, aprovecho para comentar que la mayoría de mis pacientes, eh, esto es, así es como se ven a, a un día, traen su férula y su bigotera y prácticamente no se les hacen moretes porque yo trato de ser muy delicado cuando hago las osteotomías a este nivel. ¿Vale? Ahora sí vamos a ver sus resultados. Vemos como después de la cirugía ahora tiene un dorso un poco más bajo y su punta está levantada sobre el nivel de dorso, lo cual es muy bonito en una nariz de una mujer y se ve levantadita. Vemos como eh, toda, toda su cara se ve mejor ahora con la nariz. Sus ojos resaltan más sus pómulos y su mentón, ya que la nariz tiene mayor armonía en su cara. Antes no resaltaba tanto. Y lo vemos igualmente en la vista de frente, como también sus puntos luminosos están más hacia el centro. A ella tampoco se le hizo cirugía de alas nasales, porque sus alas caen dentro de sus ojos y no la requería. Y la vemos de esta en una vista un poquito más este, natural, en unos tres cuartos, como sonríe, está contenta con su cirugía. Como pudimos ver, eh, los objetivos de una cirugía eh, de nariz en mujeres es refinarla un poco más. El dorso debe ser más bajo que la altura de la punta. Claro que esto es muy personalizable. Yo en todas mis consultas hago una simulación en la valoración de primera vez. Con mis pacientes hago una simulación y les explico a las pacientes que podrían tener la nariz muy, res, muy respingada, muy levantada, pero si no les gusta, si prefieran tenerla más natural, también se puede hacer esto y obtener un resultado de una nariz más recta. Aunque en lo personal a mí me gusta mucho este clase de resultados. ¿Por qué? Porque una nariz bonita va a hacer que toda la cara cambie y se vea bonita. Entonces yo pienso que una nariz bonita queda en todas las caras. Entonces esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Un par de casos, ya saben... Este, pueden ver más casos de fotos de antes y después en mi Instagram y en mi Facebook y si les interesa seguir viendo videos relacionados con la cirugía estética facial y la rinoplastía entonces suscríbanse no olviden darle like a este video si les gustó y comentarme cualquier duda que tengan estoy para servirles hasta luego